అదే మాకు కూడా మాకు కూడా కొంత ఆశ్చర్యం ఏముందంటే ఇది ఒక వేవ్ అయితేనేమో మొత్తం రాష్ట్రం అంతా ఒకలాగా ఉండేది అట్లా లేదు హైదరాబాద్ గ్రేటర్ హైదరాబాదు ఇదంతా చూస్తేనేమో ఇక్కడ ఏకపక్షమని తీర్పించారు ప్రజలు మెదక్ జిల్లా చూస్తే అక్కడ కూడా దాదాపు ఏకపక్షంగా ఉంది కరీంనగర్ దాదాపు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అన్నట్టు ఫార్టీ సిక్స్టీ ఉంది సో ఇది ఒక వేవ్ లాగా అయితే లేదు మరి వేవ్ లాగా లేదు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మరి ఇది అర్థం కాకుండా ఉంది అందుకే అందుకే మా మా నాయకులతో మా అభ్యర్థులతో అందరితో మాట్లాడిన తర్వాత వాళ్ళ అనుభవాలు కూడా తెలుసుకున్న తర్వాత ఎందుకంటే ఇప్పుడు పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ ఉంది ఉదాహరణకి మా సోదరుడు సుమన్ గారు చేసిన అభివృద్ధి చెన్నూరులో గతంలో మంత్రులుగా పనిచేసిన వాళ్ళు కూడా చేయలేదు చెన్నూరులో కానీ మందమరిలో కానీ సింగరేణికి మేము చేసినంత మేలు సింగరేణి ప్రైవేటీకరణ నడుపుకోవడంలో కానీ అదేవిధంగా సింగరేణికి కార్మికుల ముప్పై రెండు శాతం బోనస్ ఇవ్వడం కానీ సింగరేణి కార్మికులకు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన పది హామీలు నెరవేర్చడం కానీ వారసత్వ ఉద్యోగాలు అనే పెండింగ్ సమస్యను పరిష్కారం చేయడం కానీ ఇవన్నీ మేమే చేసాం కానీ అక్కడ ఇవాళ చూస్తే మరి కాంగ్రెస్ పార్టీకి అక్కడ అసాధారణమైన మెజారిటీలు వచ్చినాయి మేము ఎవరు వాళ్ళు కూడా ఊహించి ఉంటారు నా తెలిసి కాబట్టి నేనేమంటున్నా అంటే ఇంకా కొద్దిగా లోతుగా అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ నిమిషానికి ఈ రోజుకి నేను చెప్పలేను కానీ ఇట్ సీమ్స్ లైక్ దెర్ ఆర్ వెరైటీ ఆఫ్ రీజన్స్ వాట్ దోస్ ఆర్ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ టు సిట్ విత్ అవర్ టీమ్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ నేనేమంటున్నా బ్రదర్ ఇప్పుడు కాక నేనేమంటున్నా ఇవన్నీ ఇంకా చాలా ఉంటాయి డెఫినెట్ గా అవన్నీ కూడా కూలంకషంగా ఆలోచించి చర్చించాలి ప్రస్తుతం నేనేమంటున్నా అంటే రెండు ముఖ్యమైన మాటలు ఒకటి మా కార్యకర్తలు కానీ మా నాయకులు కానీ నలభై సీట్లలో మేము గెలిచేదానికి దాదాపు ముప్పై తొమ్మిది సీట్లు గెలిచేదానికి బాగా కష్టపడ్డారు వారికి నా అభినందనలు రెండోది ఇవన్నీ రాజకీయాల్లో ఎన్నికలు పోయేటప్పుడు రెండే ఫలితాలు ఉంటాయి మేము ఆశిస్తాం సహజంగా నేను మొన్న కూడా చెప్పాను ఎగ్జిట్ పోల్స్ తప్పు డెబ్బై ప్లస్ వస్తాయని చెప్పాను ఎగ్జిట్ పోల్స్ మేము తప్పని ప్రూవ్ చేస్తామని కూడా చెప్పాను సరే నేను అనుకున్నట్టు రాలేదు డెఫినెట్ గా నేను అనుకున్నది రాలేదు ఆశించింది రాలేదు కొంత నిరాశ ఉంది కానీ బాధ లేదు ఎందుకంటే ప్రజలు మాకు కూడా రెండు పర్యాయాల అవకాశం ఇచ్చారు వాళ్ళకి మేము వేరు గ్రేట్ఫుల్ తెలంగాణ ప్రజానికానికి మేము సర్వే సర్వదా సర్వదా రుణపడి ఉంటాం ఎందుకంటే వాళ్ళు మాకు కూడా రెండు పర్యాయాలు పది సంవత్సరాలు మాకు అవకాశం ఇచ్చారు ఇవాళ వేరే వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వగానే వాళ్ళని తిట్టిపోయడం అనేది లేదా వాళ్ళని నిందించడం అనేది భావ్యం కాదు రాజకీయాల్లో హుందాతనం స్థిత ప్రజ్ఞత రాజనీతిజ్ఞత చాలా ముఖ్యం మా నాయకుడు మాకు నేర్పించాడు అది మా నాయకుడు ఏమంటాడంటే గెలవంగానే పొంగిపోవద్దు ఓడిపోగానే కుంగిపోవద్దు నేను మా కార్యకర్తలకు మా నాయకులకు చెప్పేది కూడా అదే గెలిచినప్పుడు పొంగిపోవడం ఓడిపోగానే కుంగిపోవడం అది ఒక రాజకీయ నాయకుడి యొక్క లక్షణం కాదు ధీరుడి లక్షణం కాదు ఎట్లాంటి ప్రతికూల పరిస్థితి ఉన్నా మేము తెలంగాణ ఉద్యమంలో చాలా ధీరోదత్తంగా పోరాడినాం మేము ఎన్నో చూసాం ఇట్లాంటి మమ్మల్ని ఖతం చేయాలన్న ప్రయత్నాలు ఎన్నో మా పార్టీని ఫినిష్ చేయాలన్న ప్రయత్నాలు ఎన్నో చూసాము కాబట్టి ఇవాళ ప్రజలు ఎందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నారో తీసుకున్నారు వీ విల్ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దట్ వీల్ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దేర్ మ్యాండేట్ అండ్ ఐ హోప్ ఇన్ డేస్ టు కమ్ దెర్ విల్ బి నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇప్పుడు నాకు కూడా పెద్ద ఎమ్మెల్యే పదవి తప్ప వేరే పదవి లేదు కాబట్టి మీతో ఎక్కువసేపు కూర్చొని కూలంకషంగా మాట్లాడే టైం కూడా ఉంటుంది టెన్షన్ ఏం లేదు కాబట్టి మీతో చాలా డీటెయిల్గా తఫసీల్గా నేను అన్ని తెలుసుకుని నేను కూడా మాట్లాడతాను ఓకేనా తొందర ఎందుకు గురువు నీకు ఇప్పుడు కాలు లేదు చూలు లేదు కొడుకు పేరు సోమలింగం అని రిజల్ట్స్ ఇంకా మొత్తం రాలి ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నావు పోయి నువ్వు నాకు అర్థం కాదు మా ఎల్పీ కూర్చుంటుంది నిర్ణయం తీసుకుంటుంది సరే ఏక్ మినిట్ ఏక్ మినిట్ ఏక్ మినిట్ ఏక్ మినిట్ ఏక్ మినిట్ అరే అన్ని క్వశ్చన్ మీరు అయితే మళ్ళీ రేపు వెళ్ళి ఉండే మాడతారు పోయి మీరు నాకు అర్థం కాదు పార్ట్ ఆఫ్ సి ఎలక్షన్ వెన్ యూ గో డు ఎలక్షన్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ అవుట్ కమ్స్ ఎదర్ యూ విన్ యూ లూస్ టుడే వీ లాస్ but not every day is the same so we will bounce back we'll come back strong we'll come back even stronger so wait for that day nenu em antunna ante not every day is today is sunday i know not every day is sunday remember that nenu yo ladki jillari yaar tum log jao bol lo yaar sir many sawal ki hai speak there are two years ml units at the congress will you be well let's wait and see let's not jump the gun let's not rush to any conclusions let's not let me not doubt my own mlas no why why do we have to create unnecessary speculation at this point the results are just about out let's not jump the gun let's not talk about anything else other than the fact that people have worked hard my my party leaders have worked hard workers have worked hard they put in their blood and sweat so let me thank them let me keep it at that thank you, thank you.